3, 2, 1. Hola chicos, ¿están bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Um, tell me a bit, guys, uh, how are you settling in here now uh, since you have arrived in Ostend? How is everything going? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes aquí en Ostend? La verdad que estoy bien. Llevo ya dos semanas aquí. La verdad que el equipo me ha recibido de la mejor manera. Y también con la incorporación de Dani todo es un poco mejor porque él sí que sabe hablar un poco más inglés que yo y sí que me va ayudando más y para la adaptación es mucho mejor para mí y la verdad que eh, creo que tenemos un muy buen equipo para, para revertir la situación y nada, y darle la vuelta a, a, y empezar a ganar partido. Yeah, is this, uh, Juan, is this for you? Like you said, is it really important to have someone to speak Spanish with? Yeah. <laughs> Eso sí que no lo entendí. Que, sí, no <laughs> que sí, es importante que alguien pueda hablar español contigo acá. Ah, respondo a la cámara. Sí, la verdad que es importante tener una persona que pueda hablar con él, sobre todo en español. Sí que me voy eh, adaptando un poco a, al inglés, aprendiendo poco a poco más y a ver si poco a poco puedo empezar a hablarlo y, y entenderme mejor con los compañeros. Daniel, for you, you've been here now uh, a few days. Um, you played uh, 20, 25 minutes, I think, uh, in the last game. How was it uh, to arrive here and to immediately one day after play a game? Well, for me, it was, uh, was really good. The, the confidence that I, that I felt from the first moment, because um, I was in a period that I was not playing that much. And now here, I, I feel like I, I can play a lot and help the team scoring goals or creating opportunity and doing my job. And uh, that feels really good to have at the back. Mm -hmm. Also, a lot of uh, fans of, of, of Club Rouge reacted on our social media yeah, that, so, uh, so. that you will be a very good guy for us. Yeah, uh, yeah that must yeah, feel nice for you. Very good luck for me. That must feel nice that... Yeah, of course, of course, because that's also part of football, having that, that part, like, that backup when the things are not going well is also important. Mm -hmm. Juanda, uh, yeah, you played at the U teams of Barcelona, a very big team. Now you end up here in Ostende, in, in, in Belgica. Yeah, how, how did the transfer come along? Uh, how, how did it go to, to arrive here? Barcelona, <laughs> 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 El Barça aprendiendo muchísimo porque allí te enseña muchísimo y la verdad que fue una decisión bueno meditada por mí, por mis padres y por mis representantes y la verdad que cuando me presentaron el proyecto de Ostende mmm, me lo tuve que pensar poco. Eh, la ambición del club de volver a subir a primera división y, y sobre todo la ciudad que es una ciudad muy bonita me, me atrajo sobre todo para venir aquí y, y revertir la situación del equipo y sobre todo conseguir los objetivos. Uh, Juanda, do you have any stories about your time at Barcelona? Like as as 15, 16 year old guys, did you sometimes watch Messi, Iniesta train, or was it really separate? Que si tienes alguna historia en el que que cuando estás en Barcelona puedes contar cuando tenías 15, 16 años que si viste entrenaste con Messi o o cosas así. Bueno, sí, la verdad que allí los jugadores del primer equipo, sobre todo. Tienen a sus hijos entrenando por las tardes en, en el fútbol base y yo estuve dos años viviendo en La Masía y sobre todo por las tardes eh, íbamos a entrenar y nos cruzamos con mucha gente del primer equipo, sobre todo con Messi, con Busquets, con Piqué, con, con Jordi Alba, con muchos jugadores allí. Y más este último, este último año, eh, en mi etapa en el segundo equipo, en, de, en el Barça B, eh, sí que he ido a entrenar bastantes veces con ellos y la verdad que... Eh, sobre todo aprendo mucho de ellos, del entrenador de Xavi y, y nada, eh, es una oportunidad que aproveché y, y sobre todo quedarme con lo más importante que, que ellos saben más que nadie, lo que significa jugar fútbol. Daniel, what did you think yourself of your first minutes uh, in Ostend? Uh, was it easy to get into the game? I imagine yes, because uh, after one minute was penalty already. Yeah, <laughs> yeah no. <laughs> I, I, I felt good because I have a long time that I, I haven't felt like this, like uh, with, those, with that confidence to play, with that uh, hunger again, to 
this car and, and I knew that I was close I was close to it but hopefully it will be with for the next game. There were some fans who said yeah they were a bit arguing about the penalty but yeah. I just think I was, I was asking him if I could take it and he said no no and yeah. then I leave it to him. But he was on the list to, to yeah. take it for uh, to be clear. Next time I will take it. <laughs> the, the best players in the world miss penalties, so yeah. it can always happen. Uh, but Juan, uh, okay, we talk about the penalty, but you have an assist in your first uh, starting spot. Uh, how did, did that feel for you? Yes, the truth is that the sensations in the first game were good. I think it was better than the last game that we played a jugar fuera y nada, creo que el equipo está mejorando y sobre todo creo que tenemos que coger confianza entre nosotros porque creo que somos una plantilla con muchos jugadores jóvenes y, y mucha gente nueva y sobre todo nos tenemos que ir adaptando a lo que quiere el entrenador y, y nada, sí, la verdad que las sensaciones fueron muy buenas, sobre todo en el, en el partido y durante los entrenamientos y todo y, y nada, quiero seguir en esta dinámica, eh, también darle la gracias al entrenador por la confianza que, que tiene en mí Y nada, y poco a poco adaptándome al equipo, conociéndolos más y espero dar muchos goles y muchas asistencias durante la temporada. Uh, Daniel, how would you describe yourself as a striker? Are you really the striker that expects crosses in the box? Yeah, I think one of my, my, my strengths are doing the crosses. Like I'm, I can be really dangerous in the, in the box if I got crosses. But also I like to play um, one two if, for example, the tennis coming so I can play him, he can play me. And one of a working point that I'm, I'm working already is trying to keep more more the ball, so I can be like that relief for the team. And uh, I think just with the games and uh, with the gameplay, it will come everything. Okay, guys, a final question. A question we ask all new players: When will you be happy when the season is finished? So when are you satisfied at the end of the season for yourself and for the team? I think for me, when we are again in first division. Eh, sí, sí, lo he entendido, lo he entendido. Eh, sí, sobre todo lo que dice Dani, eh, el objetivo creo que es subir a primera división y devolver al club donde se merece estar en la máxima categoría de Bélgica. Ok, muchas gracias. A ustedes. Thank you.